பாடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தவராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மேவனாழ் என்னாளும் திருச்சிற்றம் என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் கிரிவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் எண்ணூறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிரா பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலைய மண்ணா போற்றி கண்ணார் அமுத கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெருங்கருணையினாலே சென்னை ஐசிஎஃப் கமலவன சத்சங்கம் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொண்டு வருகிற திருமந்திர ஞான வேள்வியில் நாம் எட்டாம் தந்திரத்திலே சோதனை என்கிற பகுதியை சிந்திப்பதற்கு தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது எட்டாம் தந்திரத்திலே இது நிறைவு பகுதியாக விளங்குகிறது நாற்பத்தி மூன்றாவது தலைப்பிலே சோதனை என்கிற தலைப்பிலே சில செய்திகளை எல்லாம் நம்முடைய திருமல தேவநாயனார் கூறுகின்றார் சோதனை என்பது பொருள்களை தூய்மையாக்குதல் குற்றங்களைந்து தூய்மையாக்குதல் என்று அதற்கு பொருள்படுத்துவதும் உண்டு எதற்கு சோதனை என்று கேட்டால் சோதனை என்பது குற்றங்களை என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து அந்த குற்றங்களை நீக்கி கொள்வதற்கான வழிவகைகளை ஆராய்தல் இல்லையா இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படி அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிறது என்ன ஆய்வு அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அது சோதனை ஸ்கூலில் பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் வருவாங்க ஸ்கூலில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க அப்படிம்பாங்க இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிறது என்ன எதுக்கு இந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்கன்னோடனே நம்மளை தூய்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கு அதற்கு தகுந்தார் போல் நம்ம வந்து சரி செய்து கொள்ளுதல் அதில் அவர் ஏதாவது குற்றங்கள் இருந்தால் சொல்லிட்டு போவார் அவர் குறிச்சி வச்சுட்டு போவார் இந்த மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டில் பசங்களுக்கு வீக்காக இருக்குது இல்லை இந்த சப்ஜெக்டை எடுக்கிற வாத்தியார் கொஞ்சம் சரியில்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு போவார் அதை ரெட்டிவை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னு கேட்பாங்க ஆகையினாலே அப்படி வந்து ஒரு சோதனைகள் அது அதிகம் சோதனை என்று சொல்வார் நமக்கு என்ன குற்றங்கள் என்ன குறைகள் இருக்குது என்று அதை பற்றிய ஒரு இது இது இல்லை இந்த பகுதி இந்த பகுதி நான் முன்னமே சொன்னது போல் இது சீவன் முத்தர்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு இது நிகழ்கிறது என்ன செய்ய பெறுகிறது எப்படி அவர்கள் இறைவனை உணர்ந்து நெருங்கிய பிறகு கூட அவர்களுக்கு எழுகின்ற அந்த நிலைகள் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த சோதனைகள் நிகழ்த்தப்பெற்று அவர்களுக்கு மீண்டும் அந்த பிரபஞ்ச தொடர்பு வராத நிலை மீண்டும் பிறப்பெடுக்காத நிலை அதை உறுதிப்படுத்துவது ஆன்மா வந்து சிவத்தை சேரப்போகிறது என்கிற நிலையில கூட அதனை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு அதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு பெருமான் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செய்தி தானே அந்த செய்திக்கு சுந்தரரை கீழே அனுப்பிச்சிட்டார் அது எதுக்கு நீங்கள் யோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் திருத்தொண்ட தொகை தரத்துக்காக அதை பயன்படுத்திக்கிட்டார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் மாதர் மேல் மனம் போக்கினார் அப்படின்னு அதை குறிப்பிடுகிறார் அப்படி குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த ஒரு சிறு அந்த ஆன்மாவிற்கு இருக்கக்கூடிய அது அவருக்கு தான் தெரியும் அவங்கெல்லாம் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சிறு மாசுகளை நீக்குவது தான் இந்த சோதனை 
இந்த சோதனைங்கிற பகுதி இது வந்து நம்ம அருவாளர்கிட்ட எல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம் அது பெரும்பாலுக்கும் அவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த நெருங்கிய தொடர்புனாலே பெருமான் வந்து நீங்கள் பாருங்க அப்பர் சாமிகள் அவருடைய வாழ்க்கையை உணர்த்தா எதற்கு அவர் அங்கே போய் இருந்தார் கொஞ்ச நாள் எதுக்கு அந்த சமணத்தில் போய் கொஞ்ச நாள் இருக்க வேண்டிய நிலை அது எதனால் சூளை நோய் வந்தது அந்த சூளை நோய் அனுபவத்தை பெறுகின்ற அந்த தன்மை இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்குற பொழுது அந்த ஆன்மாவை பற்றி அதனால தான் சொல்லுவார் இவர் முன்னமையே என்னை அடைய தவம் செய்தவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் சாமி முன்னம் என்னை அடைய தவம் செய்தான் ஆகையினால நீ கவலையை விடு அவன் என்கிட்ட தான் வருவான் என்று அவர் சொல்றதா நம்ம செய்திகளை பார்க்கிறோம் ஆக இதுல என்ன நம்ம உறுதியாக தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் சிவன் புத்தர்கள் என்று நாம் சொன்னாலும் கூட அந்த ஆன்மாக்களினுடைய முழு அந்த நிலையை தூய்மை நிலையை அது அடைந்து நிற்கிற பொழுது பெருமான் அதற்கு பிறகு அந்த முழு நிலையை தூய்மை நிலை அடைந்த அந்த ஆன்மாவிடம் எவ்வாறு அவன் நிற்கிறான் என்றெல்லாம் அந்த செய்திகளை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஒரு நிலையை சொல்லுகிற பொழுது சிவன் முத்தர்கள் எவ்வாறு அவனை பிரியாமல் இருக்கிறார்கள் ஏன் அவனை பிரியாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் பாடல்கள் மூலமாக நமக்கு ரொம்ப தெளிவுபடுத்துகிறார் அதில் ஒரு பாட்டு சொல்லுகிற பொழுது நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து வந்தென்னாகம்படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் சிந்தையினுள்ளே சிவன் இருந்தானே நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து வந்தென் அகம்படி கோயில் கொண்டான் கொள்ளையந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் சிந்தையனுள்ளே சிவன் இருந்தானே என்று அப்பர் சாமி அதை அதை அப்படியே வாங்கி அப்பர் சாமி ஒரு பாடு பாடுறார் இப்படி பெரியவங்களுக்கே அதை அந்த வாங்குகிற பொழுது ரொம்ப அருமையான பாட்டு அப்பர் சாமி போட்டோம் தந்தையும் தாயுமாகி தானவன் ஞானமூர்த்தி தந்தையும் தாயுமாகி தானவன் ஞானமூர்த்தி முந்திய தேவர் கூடி முறை முறை இருக்கு சொல்லி எந்தை நீ சரணம் என்று அங்கு இமையவர் பரவியத்த சிந்தையுள் சிவமதானார் திரும் செம்பொன் பள்ளியாரே சிந்தையுள் சிவமதானார் திருச்செம்பொன் பள்ளியாரே சிந்தையுள் சிவமதானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி திருச்செம்பொன் பள்ளியார் சிந்தையுள் சிவமதானார் திருச்செம்பொன் பள்ளி உளாரே சிந்தையினுள்ளே சிவன் இருந்தானே நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து வந்தன் அகம்படி கோயில் கொண்டான் எங்க இல்ல சிவம் எந்த இடத்துல சிவம் இல்லைன்னு சொல்றது எல்லா இடத்துலையும் பரவி கிடக்கின்ற பேரருள் திறமாக இருக்கு அது சிவம் இல்லாத ஜீவிக்காது சிவம்ங்கிறது ஜீவிப்பு அது ஜீவிப்புங்கிறது லைஃப் சிவம் இல்லைன்னா அங்கே லைஃப் இருக்காது சிவம் இருக்கிற இடம் தான் லைஃப் சிவம் இல்லைன்னா சவம் அந்த இடம் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிவம் என்பது உயிர்ப்பு 
என்னுளே உயிர்ப்பாய் வந்துனார் ஆகையினால அந்த சிவமாக இருக்கிற நிலைங்கிறது வித் லைஃப் அவர் எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் லைஃப் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே மூமெண்ட்ஸ் அங்கங்கே லைஃப் அங்கங்கே அது ப்ராப்பர் பாயிட்டே இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் நடுபுள்வியோமத்து நந்தி பெருமான் வியோமம்னா பரவெளின்னு அர்த்தம் சிற்பர வியோமத்து திருச்சிற்றம்பலத்தில் நின்று அற்புத நடனமாடி சொல்ல இல்லையா அற்புத கூத்து நம்ம இங்கே தில்லையில் நகழ்த்துவதை பற்றி நம்ம தெய்வச்சேக்கிறார் சொல்லுகிற பொழுது சிற்பர வியோமத்து திருச்சிற்றம்பலத்தில் நின்று அந்த திருச்சிற்றம்பலத்தில் நின்று சிற்பர வியோமம் என்பது பரவியோமம் பரவியோமம் என்பது பர ஆகாசம் பரவெளி ஞானவெளி அதில் நடுவுள் நந்தியம் பெருமான் அந்த பரவெளியில் பரவி கிடக்கின்ற பர பர பிரபமாக இருக்கக்கூடிய பர பிரம்மம் பரவெளி பர பிரகாசம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சிவமானது நந்தியம் பெருமான் வந்தென்னகம்படி கோயில் கொண்டான் சக்தி எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாங்க இருக்கு சக்தி இல்லாத இடம் அந்த ஆற்றல் அதனால தான் நம்ம டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி அந்த ஆற்றலை இந்த உலகம் முழுவதும் உபயோகப்படுத்துகிறோம் எல்லா இடத்துலையும் பவர் இருக்கு சூரியனாக இருக்கு சந்திரனாக இருக்கு எலக்ட்ரோ மே ஒன்று வேணா ஒரு ஒரு பென்சில் அப்படி போட்டிங்கன்னா பிடிச்சி இழுக்குதே பூமி அது என்ன பவர் கிராவிடேஷனல் பவர் மேக்னட்டிக்கு பவர் எத்தனை பவர் இந்த பூமியில் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இல்லையா ஒரு காந்த கல் வச்சா திரும்புது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எப்படி திரும்பும் இல்லைங்களா ஆகையினாலே அந்த வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லா இடங்களிலும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு எல்லா பவரும் இந்த பூமியில் பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கே எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்க முடியும் என்று கேட்டீர்கள் என்றார் இந்த பூமிக்கே ஒரு ஆகர்ஷ சக்தி இருக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த சக்திகள் எல்லாம் இந்த பூமியில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து அவன் இங்கே பரவி கிடைக்கின்ற அந்த தன்மையினாலே அவன் இருக்கின்றான் இல்லைங்களா அப்ப எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பவரை டேப் பண்ணுகிற ஒரு சக்திய ஆன்மாவுக்கு கொடுத்துருக்கிற உங்க புரியுதுங்களா ஆன்மாவுக்கு சக்தி கிடையாது ஆனா ஆன்மா சக்தியை டேப் பண்ணி இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கரண்ட் ஒயர் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்க அந்த ஒயரில் கரண்ட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் எப்படி சொல்கிறது கரண்ட்டு மெயின்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து வீடு ஃபுல்லாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு கரண்ட் ஒயரு எல்லா இடத்துலையும் கரண்ட் இருக்குது ஒயர் இருக்கிற இடம்லாம் கரண்ட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணி ஒரு பல்பு சொல்லுனா பல்பு எரியுது ஃபேனை போட்டால் ஃபேனை ஓடுது அப்படி இந்த பவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இந்த ஆன்மாங்கிறது அதை டேப் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒளிரும் அது சிவமா ஒளிர்வதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் அது சிவத்தை சிவமாகவே உணர்கின்ற காரணத்தினால் அப்படி உணராமல் தனக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலே இயங்குகிற சக்திக்காகவே அது தவிக்கிற பொழுது அதுக்கு பிரபஞ்சத்தை இயக்கிற சக்தியை மட்டுமே கிடைக்கிறது இல்லாட்டி ஆன்மாவுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதனால எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய சக்தி நமக்குள்ளேயும் இருக்கு உலகமெங்கும் பரவி கிடைக்கிற சக்தி பாட்டினுடைய உடம்பு முழுவதும் பரவி கிடக்கிற சக்தி அதனுடைய மடியிலே பாலாக சுரக்கிறது பாலாக சுரக்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அது பாலா வருது எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அது குருதியாக வருதுன்னு சொல்ல முடியாது அது அந்த இடத்துல அது ஆகுது அது போல எல்லா இடத்துலையும் பரவி கிடக்கிற இந்த சிவசக்தி சிவத்தினுடைய ஆற்றல் இந்த ஆன்மாக்கிட்ட வருகிற பொழுது 
ஆன்மா அதை தக்கபடி அதை டேப் பண்ணிக்கிற பொழுது சிவமா ஒளிர்கிறது அது சிவமா ஒளிரணுங்கிற அந்த நோக்கத்துக்கு அது செய்தாத்தான் அதுக்கு அந்த பவர் கிடைக்குது அது வெறும் பிரபஞ்சத்தை இயக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா அப்படி ஒரு நிலையிலே இந்த நடுவுள் வியோமத்தில் இருக்கக்கூடிய நந்தி பெருமான் நந்தி என்ற திருநாமத்தை உடைய எங்கள் சிவபெருமான் அவரை வந்து அவர் எங்கும் இருக்கிறவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறாருங்கிறத நான் உணர்ந்த பொழுது அவர் என்னை ஆட்கொள்வதற்காக வந்தார் என்னை ஆட்கொள்வதற்காக வந்தார் நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து இதெல்லாம் திருவுள்ளருடைய கூற்று வியோமத்து நடுவுள் வியோமம்னா பரவழியில் நடுவுள் வியோமத்து வந்து வந்து என் அகம்படி கோயில் கொண்டான் என்னுடைய உள்ளத்தையே இது எனக்கு தக்க இடம் இது தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று கோயில் கொண்டான் ஏன் கோயில் கொண்டான் தெரியுமா இத்தனை இடம் இருக்கும் பொழுது ஏன் ஏன் உள்ளத்தில் எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்கிறார் எல்லா இடத்துக்கும் தான் அவர் போக ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனால் எல்லா இடத்தையும் அவர் கோயில் கொள்ளலையே எல்லா இடத்துக்கும் அவர் போகிறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் பரவி கிடைக்கிறார் எல்லா உயிரிடத்திலும் இருக்கிறார் ஆனால் ஏன் உள்ளத்தை கோயிலாக கொள்ளலை என்று கேட்டால் வந்து என் அகம்படி கோயில் கொண்டான் உள்ளம்பெருங்கோயில் உடம்பு ஆலயம் வள்ளற்பிறார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் கல்ல புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கேனர் கோயில் கொண்டான் ஏ சாமி உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கொண்டான் அப்படி கொண்டது காரணம் சொல்றேன் கோயில் கொள்ள வந்த போது அப்படி கோயில் கொண்டதுக்காக அவன் வந்த போது நான் அரைக்க பறக்க எந்தை வந்தான் எங்க பெருமா வந்துட்டாரு வந்துட்டாரு நான் இத்தனை நாள் காத்திருந்தது வீணா போகல அப்படின்னு நான் பத பத போடு எழுந்து நின்ன எழுந்து நின்னேன் அதான் நீ என்னை எதிர்பார்ப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் வந்தேன் அப்படின்னு வந்து கோயில் கொண்டார் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் பத பதை போட எழுந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்த காரணத்தினாலே யார் தன்னை எதிர்பார்க்கிறார்களோ அங்கே தான் கோயில் கொள்ள வருவார் யார் தன்னை முழுமையாக எதிர்பார்க்கிறார்களோ அவர்களை சரிப்பா நீ படுகு வாம்ப நான் படுகு வந்துடுவேன் அப்புறம் என் பக்கமே திரும்ப மாட்டேன் மணி அடிக்க மாட்டேன் பூஜை பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து உட்காந்து என்ன பண்ணுறது நீ ரொம்ப பிஸியாக இருப்ப உலகத்தில் அதனால நீ பிஸி ஆயிரு உனக்கு எப்போ வந்து எனக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியும்னு தெரியுதோ அப்போ நான் வந்துடுறேன் அப்படிம்பார் சாமி சாமி நான் உங்களுக்காக தான் இருக்கேன் சாமி எனக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது சாமி தெரியும்ப்பா உங்ககிட்ட வந்து அதுக்கு தானே நீ எப்போ எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கிற எப்போ என்னையே நினச்சிட்டு இருக்கிற அதனால தான் நான் இங்கே வந்தேன் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் அப்படி பத பதப்பாக எழுந்தேன் ஐயோ இங்கே சப்பா வந்துட்டார் எங்கள் அப்பா வந்துட்டார் நான் வரணும் வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வந்துட்டேன் அப்படின்னு உடனே சாமி வாங்க வாங்க சாமி வாங்க வாங்கன்னு சொல்லுது வாங்கன்னு சொல்லுது ஏ சாமி இருங்கன்னு சொல்லு என்னால் வந்துட்டு போக போகிறது இல்லை இருங்கன்னு சொல்லு சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே அவன் வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக வரல வந்து இருக்கிறதுக்காக வந்தான் அப்படின்னு திருமூலரு அதை எவ்வளோ அனுபவமாக சொல்கிறார் பாருங்க நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து வந்தன் அகம்படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள கோயில் கொள்ள வந்த போது எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் ஆக இதில் என்ன எங்கும் பரவி இருக்கிற பெருமான் எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிற பெருமான் நமக்கு எப்பொழுது திருவருள் புரிவான் எப்பொழுது எப்படி பிரியாமல் தம்மோடு விளங்குவான் என்று நாம் காத்திருக்கிற பொழுது நம்மை நோக்கி வருகிறான் சிவத்தை தன்னு தன்னை நோக்கி வருமாறு ஏனென்றால் நாம் சென்று அவனை சேருவது கடினம் அவன் எங்கே இருக்கிறான் எங்கே எப்போ இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆகையினாலே எப்போ வருவார் எப்போ வருவார் எப்போ வருவார் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டே இருந்தால் ஒரு நாள் நிச்சயமாக 
பவன் இவன் பண்ணால் இவன் அழைப்பொழியான் என்று இல்லையா இவன் என்னை பல நாளாக அழைச்சிட்டு இருக்கிறான் இவன் வந்து கூப்பிட்டுட்டு காண்டு சிவன் அவன் என்ன பண்ணுவான் என்னை நோக்கி வந்து என்னுடைய நெஞ்சத்தை கோயிலாக கொள்வான் நினைப்பவர் நெஞ்சம் கோயிலாக கொண்டான் பணக்கை மும்மத வேழம் உரித்தவன் நினைப்பவர் நெஞ்சம் கோயிலாக கொண்டான் யார் நெஞ்சத்தை கோயிலாக கொள்வான் நினைக்கிறவங்க நெஞ்சத்தை தான் கோயிலாக கொள்வான் நினைக்கிறதுங்கிறது என்ன நீள நினைந்தடியே நுண்மை நித்தலும் கை தொழுவேன் எனவே நினைப்பும் கை தொழுதல் அப்படி நினைவாலேயும் மெய்யாலேயும் நினைப்பும் மெய்யும் மொழியாலேயும் இப்படி நினைத்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் தொழுது கொண்டே இருக்கிறவர்கள் அப்படி மொழிந்து கொண்டே இருக்கிறவர்கள் அவர்களை நோக்கித்தானே வருவான் நீள நினைந்தடியே நுண்மை நித்தலும் கை தொழுவேன் வாழன கண்மட வாழ் அவள் பாடி பருந்தாமே கோளிலி எம்பெருமான் குண்டையூற்றில நெல்லு பெற்றேன் ஆளிலை எம்பெருமான் அவை அட்டித்தர பணியே அப்படின்னு சாமிக்கு வேலை விடுகிறார் எனக்கு ஆள் இல்லைப்பா நீ கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி கொஞ்சம் போட்டுருன்னா அப்படின்னு சாமிக்கு என்ன சந்தோஷம்னா சமைச்சு வச்சுட்டு போகணுன்னு சொல்லாமல் நெல்லை மட்டும் நெல்லை மட்டும் கொடுன்னு சொன்னானே அத்தோட கூடு ஆ அப்படின்னு இல்லை சாமி கொஞ்சம் வெவிச்சு இடித்து அல்லது அரைச்சி கொஞ்சம் அரிசியாக கொடுத்துட்டு போ சாமி இன்னும் தான் என்ன பண்ணுறது அத்தையும் செஞ்சாகணும் சுந்தரம் கேட்டால் என்ன செய்யாமல் இருக்க முடியுமா நல்ல வேலை சுந்தரம் கொண்டு கொடுத்தா போதும் சாமி ஆளுங்க இருக்கிறாங்க மற்றதுக்கு அப்படின்னுட்டான் நந்தி பெருமான் ஆக சிவம் என்பது எங்கேயும் தேடி போக வேண்டிய எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு என்னென்னா அவர் கைலாத்தில் இருக்காரு இல்லைன்னா திருவண்ணாமலை இருக்காரு இல்லாட்டி அங்கே இருக்காரு கேதாரத்தில் இருக்காரு இருக்காரு எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு ஆனால் இங்கே உன் பக்கத்துலேயே இருக்காரு உன்னை சுற்றி இருக்காரு நடுவுள் வியோமத்து நடுவுள்னார் எல்லா இடத்துலையும் பரவழியில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் தான் அவன் நீ வந்து எங்கிட்ட வரணுங்கிற ஆர்வம் தான் உனக்கு தேவையே தவிர நீ ஒன்று செலவு பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டு போயிட்டுலாம் இருக்க வேண்டியதில்லை இல்லையா சென்றடையா திருவுடையான் அப்படிப்பட்டவன் தானே நந்தி பெருமா நடுவுள் வியோமத்து வியோமத்து நடுவுள் இருந்து வந்து என் அகம்படி கோயில் கொண்டான் அங்கிருந்து வந்து கோயில் கொண்டான் அப்படின்னு சொன்னால் சாமி எங்கே எப்படி இருக்காருன்னா இப்போ ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த தண்ணியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சு போட்டீங்க இந்த ஸ்பாஞ்சுன்னா அது கடல் பஞ்சுன்னுவாங்க ஸ்பாஞ்சு இப்போ த அது அது ஸ்பாஞ்சை தூக்கி அந்த தண்ணி உள்ளே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் தண்ணி எங்கே இருக்கு இப்போ வாளியில் இருக்குது சுற்றியும் இருக்குது ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளேயும் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளேயும் இருக்குது தண்ணி உள்ளே இருக்கும்போது ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளேயும் இருக்குது அது போல் சிவம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அங்கே உள்ளேயும் இருக்குது அந்த எந்த இடத்துல மட்டும் இல்லாமல் எப்படி போகும் அங்கேயும் தான் இருக்குது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இது தான் ஆம்னி ப்ரெசண்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஆன்மாவானது அதை உணர்ந்தால் போதும் அந்த உணர்வில் தான் அதனுடைய ஆற்றல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த உணர்வு சிவ உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வில் தான் அந்த பரபிரம்மத்திலிருந்து அந்த சிவத்திடமிருந்து இது ஆன்மா இந்த ஒளியை இந்த ஆற்றலை நேராக பெறுகிறது ஆனால் என்ன பண்ணுகிறது இது தத்துவங்களின் வழியாக தத்துவங்களை செலுத்தி பிரபஞ்சத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு செய்கின்ற ஆற்றல் இது வரைக்கும் வந்து கொண்டிருந்த ஆன்மாவுக்கு சாமி பற்று நான் மற்றிலேன் வருக என்று அருள் புரிவாய் என்று சொல்லுவது போல சிவ ஒளி சிவ உணர்வை பெறுவதற்கு சிவத்தையே வேண்டி நின்று அதை சொன்னார்ல பற்று நான் மற்றிலேன் பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே பற்று நான் மற்றிலேன் சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துரை உரை சிவனே பெருமானே பற்று எனக்கு வேறு எந்த பொருள்கள் மேலேயும் அந்த பற்று கிடையாது உன் மேலே தான் எனக்கு 
எனவே நீ வரணும்னு சொன்ன உடனேயே வந்துட்டாரு இல்லையா சாமி நீ வரணும் வரணும்னு நினைச்சிருந்த வந்து விட்டார் எங்க வந்தாரு திருப்பூர் துறைக்கு வந்துட்டார் ஓடோடி போய் புதைத்து போய் குதிரை வாங்க போனதெல்லாம் மறந்து போய் பொண்ணு அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ பெரிய பொண்ணு பொற்காசுகளை குதிரை மேலே ஏற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதையெல்லாம் மறந்து போய் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் எந்தை வந்தான் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் சிந்தையினுள்ளே சிவன் இருந்தானே சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓயவுரை பண்ணியான் சாமி வந்துட்டாருன்னு எல்லாத்தையும் விட்டார்ல அது வரைக்கும் ஒழுங்காக தான் வண்டி போயிட்டுருச்சு அதாவது அந்த கணக்குக்கு ஒழுங்காக வண்டி போயிட்டுருச்சு அந்த கணக்குக்கு வண்டி போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் அப்படி இல்லை ந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் சித்தையுனுள்ளே சிவன் இருந்தானே அப்படியே புரிஞ்சது பாருங்களேன் அந்த அந்த அருளாளர்கள் நிலை எப்படி பொருந்ததுன்னு பாரு வந்தன் நகம்படி கோயில் கொண்டான் சிந்தையே கோயில் கொண்டான் சிவபெருமானே என் உடலிடம் கொண்டா யான் இதற்கு இளன்மோர் கைமாறே சொல்றாரு சாமி அப்படி கொள்வதற்கு ஏன் காரணம் கொள்ள எந்தை வந்தான் மரபையில் அந்த நாய் வந்தனை ஆண்டு கொண்ட அப்ப எந்தை வந்தான் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் சிவபெருமான் வந்து விட்டார் என்று பிரபஞ்ச தொடர்பு அத்தனைக்கும் தூர எரிஞ்ச அது என்னாகும் இது என்னாகும் கவலைப்படவே இல்லை அது என்னாகுமோ இது என்னாகுமோ அது எப்படி போகுமோ இது எப்படி போகுமோ என்றெல்லாம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாம சாமி வந்துட்டார் அவ்வளோதான் தூக்கி போட எல்லாத்தையும் எழுந்தேன் எழுந்தன்னா பிரபஞ்ச சூழ்நிலைகளினாலும் பிரபஞ்ச பாரத்தினாலும் அழுத்தப்பட்டிருந்த நான் அவற்றை தூர எரிந்து எழுந்தேன் எழுதலும் ஆ சரி அதெல்லாம் விட்டியா அப்போ நான் வந்துடுறேன் சிந்தையினுள்ளே சிவன் இருந்தானே அத சொல்லுகிறார் அப்படி வந்து அவர் வரணும்னா நீ வந்து அவருக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும் அவர் வந்துட்டாருங்கிறதுக்காக சாமி கொஞ்ச நாள் நீ நெல்லு சாமி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன்னு நிறுத்தக்கூடாது மித்த விஷமாச்சாரங்கள்லாம் உனக்கு முக்கியமாக இருக்கும்னா ப்ரையாரிட்டி எதுன்னு அவருக்கே தெரியும் நீ எதை ப்ரையாரிட்டியா நினைக்கிறேங்கிறது அவருக்கு தெரியும் சிவத்த ப்ரையாரிட்டியா நினைக்கிறியா இல்லை சே சிவமும் ப்ரையாரிட்டிஸில் ஒன்றா அது தெரியும் இல்லை சாமிக்கு தெரியுமா இல்லையா எப்படி எது நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து நின்று வானு கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படி சுற்றி தான் வராரு அஞ்சு காலத்தை அப்படி சுற்றி ஒரு கோயிலுக்கு தானே வந்தார் இல்லைங்களா அந்த அந்த வாயில் காப்போன்ட்டு அப்பையும் கேட்குறாரு எங்கப்பா உங்கள் பாசு அப்படின்றாரு சாமி இன்னும் ஐயா வந்து இன்னும் குளிச்சுட்டு வரலைங்க அப்படின்னா என்னவோ தெரில டக்குனு சரிப்பா நான் கோயில் போகிறப்பா அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவருக்குன்னு தனியாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது அவர் எப்போ வெளியில் போகிறாரோ அப்போ அவருக்குன்னு வாங்கணும் எல்லா சமாதானம் ஆள் எல்லாம் ரெடியாக இருப்பாங்க அவர் வேறு கோயில் போயிட்டார் அஞ்சு கிலோ கோயில் போயிட்டு ஒரு தேர்மனை வாழ்க்கையெல்லாம் பாடுறார் சுற்றி வராரு வந்து வாசலில் நிற்கும் போது கண்ணுக்கு தெரியுது அது வரைக்கும் பார்வைக்கு தெரியாமல் இருந்த இந்திரன் மால் பிரமன் எழிலார் மிக தேவரெல்லாம் வந்து எதிர்கொள்ள என்னை மத்த யானை அருள் புரிந்து சொல்கிறார்ல எல்லாம் எல்லோரும் நிற்கிறாங்க எல்லாரையும் அடையாளம் தெரியுது சாமிக்கு இல்லையா நமக்கு தெரியணுமே இது திருமால் இது பிரமன் இது இந்திரன் இது வாயு இது வருணன் இது அக்னி இது யாம அப்படின்னு அடையாளம் தெரியணுமில்ல எல்லாரும் நிற்கிறாங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அத்தனை பேரும் என்ன எல்லாரும் அப்படின்னாரு அழைச்சிட்டு வர சொல்லி உத்தரவு சாமி கூப்பிட்டு வர சொன்னார் யானை இப்ப சால்ஜாப் சொன்னார சாமி திருவட்டியூர்ல விஷயம் சொல்லவே இல்லை சாமி திருவாரூருக்காவது போயிருச்சு சாமி 
ஏன்னா சேரமான் பெருமாள் நாயனாருக்கு திருவாரூர் தெரியும் திருவொற்றியூர் தெரியாது இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப முடியாது இது எப்படின்னு தெரியலையே சாமி நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இப்படி திடீர்னு வந்து வரேன்னு சொன்னேன் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் எப்படி இப்போ விஷயத்த சொல்கிறது அப்படின்னு நான் யோசிச்சார் வந்ததுப்பா சான்ஸுன்ட்டு யானை மேலே ஏறிட்டார் இது இதை விட சான்ஸாக கிடைக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஏன் ஃப்ரெண்டு வரணும்னு கூட எதிர்பார்க்கல அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல் வரும்போது அவர்கிட்ட சொல்லலையே அப்படின்னு தான் நினச்சார் இந்த நினப்பே அவருக்கு போயிடுச்சு ரொம்ப இன்டிபெட்டாக இருக்கிறவங்களை நினச்சோம்னா போகும் அந்த நினப்பு போயிடும் அவசியமாக போகும் அது அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை என்ன வந்து அது அலைகள் போல் தாக்கி போகும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அந்த எண்ணம் யாரை பற்றியோ அவர்களுக்கு போகும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகப்பட வேண்டியது அது சயின்ஸே தான் அது அங்கேருந்து கோயிலில் யானைமலை ஏறு ஓடுது நினைக்கிறார் என்னடா சொல்லிட்டு கூட வரலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஏறிட்டார் அவர் வந்துட்டார் யோசனை பண்ணுங்க அப்ப ஆக அதை சொல்லுகிறார் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் அவ்வளோதான் எழுந்தேன் எந்த வந்தான் என்று எல்லாவற்றையும் அப்படியே போட்டுட்டு எழுந்தேன் எல்லாத்தையும் அப்படியே போடணும் அவங்கிட்ட மட்டும் தான் வரும் வருவாராம் அவரு கில்லாடியில் அவரு சால்ஜாப் சொல்கிற இடத்துக்கு வருவார் அவர் வந்த நகம்படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள வந்த போது எந்த வந்தான் என்று எழுந்தேன் 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 எழுதலும் சிந்தையுன் உள்ளே சிவன் இருந்தானே இனிமே நம்ம இங்கே போகிற மாதிரி இல்லை நம்ம இங்கே தான் இருப்போம் நாம் இங்கே தான் இருப்போம் இனிமே அப்படின்ட்டு சிந்தையே கோயில் கொண்டான் திருப்பெருந்துரை ஒரு சிவனே இல்லையா எந்தையே உடலிடம் கொண்டாய் சிந்தையே கோயில் கொண்டான் திருப்பெருந்துரை ஒரு சிவன் அப்போ வந்தப்போ அதைத்தான் சொன்னாராம் சிந்தையுள் சிவமதானார் திரு செம்பொன் எளியார் பள்ளியாரேனார் அப்பர் சாமி எல்லாருக்குமே வந்து சிந்தனையில் அவர் நிறைஞ்சிடணுன்னு விருப்பம் ஏன்னா சிந்தனை தான் நம்மக்கிட்ட நம்மளை அலக்கழிக்கிறது அதுதான் உடம்ப கூட ஒரே இடத்துல நிறுத்திடலாம் இது இங்கே கடை அப்படின்ட்டு நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் கதவை போட்டிட்டு போடுங்க நான் இங்கே போயிட போகிறேன் சொல்லலாம் கதை கூட போட்டிட்டு போடுவாங்க ஒரு நல்ல மாஸ்காக வாங்கி கொடுங்க வாயோட கட்டிடுறேன் பேசாமையாவது எப்படியாவது இருந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு அது கூட இருந்துடலாம் மனசு எப்படி கட்டுறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த நினைப்பை வந்து கட்டுறதுக்குரிய சிறந்த சாதனமே சிவன் தானே ஆகையினால சிந்தையை கட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வல்லமை சிவன் ஒருவனுக்குத்தான் உண்டு ரொம்ப விருப்பப்படுறான் பாவம் அது அவனை ஐயா அலைக்கழிக்குதுயா அப்படின்ட்டு அது வந்து நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் இது ஒன்றுக்கு தான் சாமி எனக்கு காத்துட்டு இருந்தேன் இனிமேல் சிந்தைக்கு வேறு வேலை சிந்தையில் சிவன் இருந்தானே என்று சொன்னால் சிந்தையில் வேறு எந்த எண்ணத்துக்கும் இடமில்லைன்னு அர்த்தம் வேறு எதையும் நினைக்கிறது இல்லை நினைப்பு முழுக்க சிவனை பற்றி தான் எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் கெழுதலும் சிந்தையினுள்ளே சிவன் இருந்தானே அப்படி அந்த சிந்தை நிலையே இருக்கிற அந்த தன்மையிலே நான் அவனுடைய அருமைகளையும் அவனுடைய பெருமைகளையும் அவன் எவ்வாறெல்லாம் எனக்கு உதவி செய்திருக்கான் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த நிலைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு என்ன பாடுபட்டிருப்பான்னு தெரியல என்னுடைய முயற்சியிலே நான் எப்படி வந்தேன் என்னுடைய முயற்சியில் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்து சிவபெருமானே என்கிட்ட வர அளவுக்கு நான் முயற்சி செய்து மேலே வந்து சிவபெருமானே என்கிட்ட வந்து தங்குற அளவுக்கு என்னை அவர் மேலே ஏற்றிருக்கார் என்னை அவ்வளோ தூரம் திருத்திருக்கார் நூறு மார்க்கு வாங்கினேன் அவர் கஷ்டமான டெஸ்ட்டு வச்சார் நூறு மார்க்கு வாங்கினேன் கஷ்டமான டெஸ்ட்லேயும் கூட நூறு மார்க்கு வாங்குற மாதிரி உன்னை வாத்தியார் ட்ரெயின் பண்ணியிருந்துருக்காரு உங்கள் வாத்தியார் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிற அதுதானே உண்மை மாணவனை பாராட்டுகிற பொழுது ஆசிரியரை பாராட்ட தவறக்கூடாது மாணவனை பெருமைப்படுத்துகிற பொழுது ஆசிரியரை பெருமைப்படுத்த தவறவே கூடாது ஒரு மாணவன் உயர்ந்த மதிப்பெண் பெற்று சிறந்த நிலையை அடைந்தான் என்று அவனை பாராட்டுகிற பொழுது அவனுக்கு ஆசிரியராக இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் பாராட்டியாக வேண்டும் ஆனால் டக்குன்னு மறந்துடுறாங்க 
ஆசிரியரை மறந்துடுறாங்க அந்த மாணவனை பாராட்டணும் உண்மைதான் இந்த மாணவன் சிறந்த உழைச்சா நல்லா படித்தா எழுதுனா எல்லாம் ஆனால் அந்த மாணவனை உருவாக்குறதுக்கு அந்த ஆசிரியர்கள் அவர்கள் பங்கு இல்லைன்னா அதனால் மாணவர்கள் எப்பொழுதுமே நான் சொல்கிறேன் அந்த மாணவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய ஆசிரியர்களை மறக்கக்கூடாது இன்றைக்கும் நான் எனக்கு கல்வி கற்றுத்தந்த அத்தனை ஆசிரியர்களும் என்னுடைய நினைவில் இருக்கிறாங்க என்னுடைய நினைவில் இருக்காங்க என்னுடைய தமிழோ அல்லது என்னுடைய எழுத்தோ இதெல்லாம் வந்து சிறப்பாக இருக்குன்னு க காரணம் அவங்க தான் காரணம் அவங்க ஆரம்ப நிலையில் எனக்கு சொல்லி தந்ததும் என்னை வழி நடத்தியதும் என்னை நெறிப்படுத்தியதும் அப்படி தந்த ஒரு பயிற்சி தானே இன்றைக்கி இந்த தமிழ் வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ் வந்து எனக்கு கல்லூரியில் அது பியூசின்னு ஒரு ஒரு அங்கே எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியமாக போச்சு ஆனால் அந்த தமிழ் வந்து ஸ்கூலில் கற்றுக்கிட்ட அந்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த அந்த தமிழனுடைய அந்த அடிப்படை வச்சுக்கிட்டு தான் இன்றைக்கி இத்தனை நாள் தமிழில் வந்து பயிற்சி இல்லைன்னா கூட அந்த தமிழில் நாம் வந்து இருக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஆசிரியர்கள் அப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தமிழ் அந்த ஸ்கூலில் வாத்தியாருங்களாம் அந்த தமிழை சொல்லிக் கொடுக்குற பொழுது அந்த தமிழை எவ்வளோ இலகுவாக எவ்வளோ ஆழமாக எவ்வளோ தவறு இல்லாமல் இல்லையா இலக்கணம் சொல்லிக் கொடுக்குற பொழுதெல்லாம் அவ்வளவு கவனம் எடுத்துக்கிட்டு தமிழுக்கு இலக்கணம் ரொம்ப முக்கியம் தான் இலக்கணத்தை நீ நல்லா கற்றுக்கிட்டேன்னா உன்கிட்ட நல்ல தமிழ் இருக்கும் தமிழ் வந்து இலக்கணம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது ஆடை இல்லாத மனிதன் முறையில் அதனால் இலக்கணத்தை நல்லா கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த இலக்கணத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் இன்றைக்கும் வண்டி ஓடுது அப்போ எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அதனால் எதுக்கு சொல்ல வருகிறேன் நமக்கு இந்த அளவுக்கு உடல் உறுதியோ அல்லது சிந்தை உறுதியோ இதெல்லாம் நான் வந்திருக்கு எனக்கு சிவனே வந்து அப்படின்னா இல்லை எல்லாம் சிவன் தர வந்தது எல்லாம் சிவன் தர வந்தது என்று நினை மனமே நாரு பட்டினத்தார் ஆகையினால சிவன் தந்தது தான் அது எல்லாமே இந்த அளவுக்கு நாம் மேலே வந்து தன்னை நினைய தன்னை தந்தான்னு முடித்தேன் இந்த தன்னை நினையறதுக்கே அவனே தன்னை கொடுத்தான் நினைக்கிறது கொடுக்கலன்னா எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஆகையினாலே அன்பர்களே இந்த திறன் முழுவதும் நமக்கு இயல்பல்ல நமக்கு இயல்பாக இருக்கிறதுன்னு நாம் நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் அதெல்லாம் இறைவன் அந்த கருணை சிவத்தால் தான் இவ்வளோ தூரம் பக்குவப்பட்டு நான் சிவத்தையே நினைக்கிறேன்னா சிவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு அதனால தான் நான் சிவத்தை நினைக்கிறேன் சிவன் என் மேலே அக்கறை கொள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கார் அதனால எனக்கு சிவன் மேலே அக்கறை வந்தது சிவனுடைய கருணை பார்வை என் மீது திரும்பியது அதனால நான் சிவனை பற்றி பேசுகிறேன் எழுதுகிறேன் சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் சிவன் மேலே எனக்கு அன்பு பிறக்கிறது அவர் மேலே எனக்கு காதல் பிறக்கிறது எல்லாம் காரணம் என்ன சிவன் என்னை நோக்குகிறார் அதுதான் உண்மை திரும்பி கூட என்னை பார்க்காம இருந்திருந்தாருன்னு வச்சுக்க நான் எங்கேயோ கடையில் கலந்துக்கிட்டு கிடப்பேன் அதுக்கு தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரண்யந்தை கடந்து நின்று அவ்வழி காட்டுகின்றானே தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரண்யந்தை கடந்து நின்ற வழி காட்டுகின்றானே கடந்தும் கலந்தும் விளங்குகிறவன் சிவன் அவன் கடந்து நிற்கிற பொழுது சிகாரமாகவும் கலந்து நிற்கிற பொழுது வகாரமாகவும் இருக்கிறான் அதுதான் சிவ சிவங்கிறது என்ன கடந்தும் கலந்தும் விளங்குகிற நிலை கடந்து நிற்கிற நிலை வேறாக நிற்கிற கலந்து நிற்கிற நிலை உடனாக நிற்கிற நிலை தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே நல்ல நாதன் நல்ல நாதன் குரு சத்குரு நல்ல நாதன்கிறது சத்குருவுக்கு தான் நல்ல நாதன் தமிழ் 
நல்ல நாதன் சர்குருவா வந்தான் பெருமா தொடர்ந்து நின்றான் தொடர்ந்துகிட்டே வரானா தொடர்ந்துகிட்டே வரான் எப்ப குருவா உபதேசம் செய்யலான்ட்டு தொடர்ந்துகிட்டே வருவான் அந்த பக்குவம் வந்துருச்சுன்னு சொன்ன தொடர்ந்து நின்றான் என்னை அப்ப வந்து நல்ல நாதனும் அப்படி குருவா வந்த உடனே என்ன செய்வாரா சோதிக்கும் போது சோதித்தல்ங்கிறது இந்த ஆறு அத்துவாக்களிலும் இருக்கக்கூடிய தூய்மை கேட்டை நீக்குவானோ ஆறு அத்துவாக்களில் என்ன இருக்குது தூய்மை கேடு சஞ்சிதம் முழுக்க அங்கே தான் இருக்கு குரு வந்து சஞ்சிதத்தை நீக்கிறது இல்லையா சஞ்சிதத்தை நீக்கிறது தானே குருவோட முதல்ல சஞ்சிதம் நீக்கினா தான் பிறப்பு நீக்கணும் எதுக்கு இனிமே இது பிறக்கணும் இது வேண்டாம் பிறக்க வேண்டாம் இப்போ வந்துருச்சு இதுக்கு ஒரு லைக்கிங்கும் இல்லை வேண்டாம் பிறப்ப நீக்கிடுவோம் பிறப்ப நீக்கலான்றதை எப்போ முடிவு பண்ணுகிறார் தொடர்ந்து மானிட்டர் தொடர்ந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அந்த ஆன்மாவை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே உள்ள தானே இருக்கிறாரு மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படி மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அது அது அந்த யாரும் போய் சொல்ல வேண்டாம் போய் சொல்லணுமே அவர்கிட்ட போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணுமா நான் ஒரு சிவாரிசு கிடைச்ச கொண்டிருக்கேன் என்ன இங்கே காலேஜில் சேர்றதுக்கு கொடுத்துருக்குறாரு சிவாசுகள் யார் கொடுத்துருக்கா எங்கள் லோக்கல் எம்பி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படியா ஆ ராஜாசி கொடுத்துருக்காரா உனக்கு இங்கே சேர்த்துக்க சொல்லியா ஆ அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு அவர் வந்து அவர் வந்து ஆ சரி அவர் வந்து வந்து இழுக்கிற ஆ உனக்கு கல்லூரி சேர்க்க சொல்லி ரெக்கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரா சரி ரைட் நல்லது தகுதி வேணும் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வேணுமா தேவர் மாட்டை கொண்டு சாமி நீங்கள் குருவாக இருந்து இவர் ஒரு மாதிரி வேணுமா கேட்பாரா ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேட்பாரா முதல்ல உனக்கு வேணுமானு பாருடி அடுத்தது அவங்களுக்கு வேணுமான்னு நீ சொல்லிட்டு இருக்கிற தொடர்ந்து அவரே மானிட்டர் பண்ணுவார் ஆ இந்த ஆன்மாவுக்கு குரு வரணும் ஏன் குரு வரணும் குரு என்ன பண்ண போறாரு குரு உபதேசம் பண்ணுவார் உபதேசம் பண்றது குருவா இருந்துதான் பண்ணணுமா ஒரு குரு இன்னொருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணது நமக்கே தெரியும் நம்மளே அதை படிச்சிட வேண்டியது தானே அதான் உபதேசம் இல்லைன்னா ஒரே குரு இப்போ எல்லாம் இன்னும் என்ன ஆக போகுது தெரில டே அவரே ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு எல்லாம் பத்து பேருக்கு உபதேசம் டேப்பு போட்டு கேட்டுக்க பாட்டு டேப்பு போட்டு கேட்டுருக்க பாட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது ஹலோ உபதேசம் பண்ணுறது குரு அதுக்கல்ல இந்த ஆறு அத்துவால இருக்கிற கலாட்டாவை நீக்கணும் பாருங்க அதுக்கு தான் குரு அது யாரால் பண்ண முடியும் அதுவே தெரியாம பல பேர் குருவா இருப்பான் குரு வருதுன்னா உபதேசம் பண்றாரு குரு வந்தா உபதேசம் பண்றாரு என்னத்த உபதேசம் ரைட்டு இருக்க வேண்டியதா உபதேசங்கிறது ஒரு போர்வை ஒரு போர்வை அது வந்து அவர் போர்வைக்குள்ள என்ன பண்றாரு அவர் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவருடைய தகுதி நீக்கி ஆறு அத்துவாக்கள் மந்திரம் பதம் வண்ணம் தத்துவம் கலை புவனம் இந்த ஆரியம் பியூரிஃபை பண்ணணும் இந்த ஆரியம் பியூரிஃபை பண்ணாம பிறப்பு நீங்காது பிறப்பு நீங்க நீங்கன்னா அது எப்படி நீங்கும் நீங்கவே நீங்காது அதனால என்ன பண்ணுவாரு உனக்கு பிறப்பு அவரே சட்டத்தை போட்டு அவரே மீறுவாரா அவரே இப்படிதான் ரூல் வச்சிருக்காரு ஆறு அத்துவாக்கள் இருக்கிறது தான் திரும்ப 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 பிறப்பாக வந்து வந்து இது ஆறு அத்துவாக்களும் நீங்கவே நீங்காது அதுலேருந்து பிறப்பு போட்டு 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 சஞ்சிதத்தை நீக்கிறதுக்காக இந்த ஆறு அத்துவாக்கள் வந்து 
தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்க அதெல்லாத்தையும் சோதிச்சு சோதித்தல் என்பது குற்றம் கலைதல் குற்றம் கலைந்து தூய்மையாக்குதல் அதுதான் அந்த இடத்துல சோதித்தல்னு அர்த்தம் சோதனைனாலே அதான் குற்றம் ஏதாவது இருக்குமானால் அதனை கலைந்து தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படி தூய்மைப்படுத்திய நல்ல நாதன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தூய்மைப்படுத்தினா மட்டும் போதாது தூய்மைப்படுத்தினா மட்டும் போதாது நாம் வந்து சுத்தப்படுத்துகிறோம் சுத்தப்படுத்தினா மட்டும் போதாது அதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சின்ன விஷயந்தான் இருந்தாலும் அதனுடைய ஒரு அழுத்தம் அது 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 தெரிந்து கொள்வதற்கு அவர் வந்து இந்த மீட்டிங்கெலாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறவர் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறவர் அலுவலக அதிகாரி அவர் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணார் இந்த மீட்டிங்க்கு சேர்மன் தலைமை தகவல் இந்த சேர்மன் இருக்கார் ஒரு பூசா மாறிட்டார் வேறு சேர்மன் வந்துட்டார் அப்போ இவர் படாத பாடு படுறாரு ஒவ்வொரு தடவையும் மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது அந்த சேர்மனை அவரை கூப்பிட்டு வருத்தெடுக்கிறார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் என்னை போட்டு வருத்தெடுக்கிறார் இவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் அவரோட பேசுவேன் அப்பப்போ அப்போ அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு ஆள் படுத்துறாப்பா அப்படின்ட்டு ஏதாச்சு ஜாலகம் கொடுத்தார் அதுக்கு இத்தனை வயசுக்கு வச்சு ஒரு மாமியார் வருவாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படி அப்படியே சொன்னார் எனக்கு இவ்வளோ வயசு கிடச்சி எனக்கு ஒரு மாமியார் வருவார்கள் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் ஒரு நாள் சொன்னார் என்னங்க இன்னைக்கு மீட்டிங் நினச்சா முடிஞ்சது சரியாச்சா எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டப்பா அப்படின்னார் என்ன என்ன இன்றைக்கி எனக்கு ஏதாவது ஒரு உரை கண்டுபிடிப்பார் ஏதாவது குத்தம் கண்டுபிடிப்பார் மீட்டிங்கெலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அப்படி எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஆ அப்படி பார்த்துட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு கா ஏ அதை அப்படி பண்ண ஏ இது எப்படி பண்ண ஏ இது எப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் ஏன் இங்கே ஆறு சேரு இங்கே அஞ்சு சேரு இல்லை பதினோரு சேர் தான் இருக்கு அதனால் இங்கே ஆறு அங்கே ஆறு போட்டாலும் இங்கே அஞ்சு தானே இருக்கும் அதனால் இப்படி ஆறு போட்டது அது ஏன்னு கேட்குறேன் அது என்ன இங்கே ஆறு அங்கே அஞ்சு ஏன் இல்லை வேணாம் அங்கே போட்டுறேன்னு சொல்லி தீ நான் சொன்னால் போடணுமா ஏன் ஆறு அங்கே அஞ்சுன்னு சரியாக பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிற அப்படி யோசிச்சு பண்ண மொத்தம் எத்தனை பேர் பத்து பேர் அப்போ எதுக்கு பதினோரு சேரு எடுத்துகிட்டு போ ஒரு சேர அஞ்சு அஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும்ல ஓ எடுத்துகிட்டு போ இப்படி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பார் அன்றைக்கி என்னங்க ஏதாவது எப்படி நினைஞ்சி ஸ்மூத்தாக போச்சாம மீட்டிங்கு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறாரோடு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் வந்தார் சார்மன் என்ன மீட்டிங்லாம் ரெடியாக இருக்கானு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு இப்படி பார்த்தார் பார்த்தா எல்லாருக்கும் கிளாஸு கண்ணாடி கிளாஸு பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் காமனாக தான் வைப்பாங்க நாலுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மூணு கிளாஸு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மூணு கிளாஸு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எப்படியே பார்த்துட்டார் என்ன தேட்டார் கிளாஸ் டம்ளர் சார் நல்லா தொடச்சிட்டோம் சார் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்குது பாட்டில் தண்ணி இருக்குது வேணும்னா ஊற்றிக்க தொடச்சிட்டேன் சுத்தமாகிக்கிட்டேன் சரி தண்ணி வச்சுட்டேன் சரி வரத்துக்குள்ளே இந்த டம்ளரில் தூசு விழுந்தா என்ன பண்ணுவேன் எல்லாரும் வந்து உட்காந்து இப்போ தொடச்சிட்டேன் அப்புறமா தூசு விழுந்தா என்ன பண்ணுவேன் தொடச்சி வச்சா பார்த்தாதியா அது சுத்தமாக இருக்குதான்னு மெயின்டைன் பண்ணும் இருக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் எல்லா டம்ளருக்கும் ஒரு மூடி போடு போ அப்படின்னா ஓடி போய் சின்ன சின்ன மூடிங்க இருக்குல்ல அதை டம்ளர் வாங்கி அதை எல்லாத்துக்கும் போட்டு விட்டாராம் இந்த தடவை அவர் சொன்னது என்னவோ அவர் அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு நம்ம தொடச்ச உண்மைதான் தொடச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் திரும்பவும் மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஒன்று இருக்குது ஏதோ மேலேருந்து ஒரு தூசு விழுது அதில் அது டம்ளரில் உழுந்துருச்சுன்னா அதை அவன் மூடணும் கரெக்டு தான் அவர் சொன்னது அப்போ அதே மாதிரி அத்துவாக்களை சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டா போதுட்டும் போதுமா திரும்ப தூசு வந்துருமே அதுக்காக சிவபெருமான் அந்த அத்துவாக்கள்லேயே இருப்பானா தொடர்ந்து நின்றான் அங்கேயே மீண்டும் தூசு வந்துடக்கூடாதான் அந்த அத்துவாக்களில் அதுக்காக ரெண்டு தொடர்ந்து நின்றான்னு போட்டார் 
தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது நல்ல நாதனும் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சஞ்சிதத்தை எல்லாம் நீக்கிட்டு கிளியர் ஆனதுக்கு பிறகு மீண்டும் அங்க சஞ்சிதம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அங்கே தொடர்ந்து நின்றான் ரெண்டாவது தொடர்ந்து நின்றான் போட்டிருக்கார் தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும் போது தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே எங்கே அங்கே எங்கா அந்த அத்துவாக்கள்ல தொடர்ந்து நின்றான் அங்கே நாதனும் அங்கே நின்றான் அப்ப நல்ல நாதன் என்னை சோதிக்கும் போது குருவா வந்து சோதிக்கும் போது ஆதி பராபரன் தொடர்ந்து நின்றான் அப்ப குருவா வந்து தூய்மை செய்துட்டு சிவமா இருந்து காவல் செய்கின்றான் அப்படிங்கிற என்ன ஒரு நயம் பாருங்கள் அதாவது குருவா இருந்து அத்தனையும் தூய்மை செய்து பிரபஞ்சத்தில் தூய்மை செய்து அங்கே நின்ற பொழுது அந்த ஆன்மாவினுடைய அத்துவாக்களிலே மீண்டும் தூய்மை கேடு ஆகாதபடிக்கு சிவம் வந்து அங்கே கோயில் கொண்டார் இப்போ சிவம் கோயில் கொள்ளுகிற பொழுது மீண்டும் தூய்மை கேடு வராமல் பார்த்து கொள்ளும் அதனால் மீண்டும் பிறப்பு நிகழாமல் பார்த்து கொண்ட காரணத்தினாலே இனி அத்துவாக்களினாலே அவர்களுக்கு நிகழ்கின்ற எதுவும் அவர்களுக்கு பாதிக்காத வண்ணம் சுவாமி அங்கேயே தொடர்ந்து நின்று என்னை கவனித்து கொண்டார் படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரஞ்சந்தையி கடந்து நின்று அவ்வழி காட்டுகின்றானே படர்ந்து நின்று படர்ந்து நின்றுன்னா எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நினைந்திருத்தல் நீக்கமர நிற்றல் நீக்கமர நிற்றல் என்பது தான் வந்து எந்த இடமும் விடுபடாமல் நிற்றல் எந்த இடமும் விடுபடாமல் நிற்றல் இன்னும் சொல்ல போனால் படர்ந்து நிற்றலும் என்னை தொடர்ந்து நிற்றலும் படர்ந்து நிற்கிறவன் தான் என்னை தொடர்ந்து நிற்கிறவன் அவன் படர்ந்து நிற்கிறவன் மட்டுமல்லாமல் கடந்து நிற்கிறவன் கலந்தும் நிற்கிறவன் கடந்து நிற்கிறவனே என்னை கலந்து நிற்கிறான் கலந்து நிற்கிறவன் தான் தொடர்ந்து நிற்கிறான் எனவே கலத்தல் என்பது தொடர்ந்து நிற்றல் படர்ந்து நிற்கின்றவன் தன்னுடைய அத்துவிதத்தை காட்டுகின்றான் எனவே கடத்தலும் கலத்தலும் தான் அத்துவிதம் அத்துவிதம் என்பது என்ன கலந்து நிற்கிற பொழுது தன்மையினால் வேறாக இருத்தல் கலந்து இருப்பார்கள் சேர்ந்திருந்தாலும் கூட கலப்பினால் ஒன்றாகவும் தன்மையினால் வேறாகவும் இருத்தல் அதுதான் அத்துவிதம் இந்த அத்துவிதத்தை உணர்ந்து நிற்கிற பொழுது பிரபஞ்சம் என்னை தாக்குவதில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் எனவே சிவம் எப்படி இருக்கிறது பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடத்திலையும் அது இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் அது கடந்தும் கலந்தும் விளங்குகிறது கலந்து விளங்குகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இப்ப அந்த பூவிலே கலந்து விளங்குகிறான் கரும்பிலே கலந்து விளங்குகிறான் கரும்பிலே சுவையாகவும் பூவிலே மனமாகவும் கலந்து விளங்குகின்றான் ஆனால் கலந்து விளங்குகிறான் என்கிற காரணத்தினாலே அவன் வெறும் பூவில் மட்டும் கரும்பில் மட்டும் இருப்பவன் அல்ல அவன் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்து இருக்கின்றவன் எனவே பூவையும் கடந்தும் இருப்பான் பூவிலே மனமாக கலந்தும் இருப்பான் கரும்பை கடந்தும் இருப்பான் கரும்பிலே சுவையாக கலந்தும் இருப்பான் இப்படி இருக்கக்கூடிய சிவத்தினுடைய தன்மையை அந்த வழியிலே நின்று எனக்கு உணர்த்துகின்றான் அந்த உணர்வை நான் பெற்று நிற்பதினாலே நான் எந்த சோதனைகள் வந்தாலும் பிரபஞ்சத்திலே பிரார்த்தவினை அனுபவம் வந்தாலும் அதை நான் எளிதாக வெல்லுகின்றேன் என்று சோதனையிலே சொல்லி காட்டு எனவே அந்த இதில் முக்கியமாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சீவன் முத்தர்கள் ஹவ் வில் தே பாஸ் ஆன் தேர் டைம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டு நீங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு போகிறீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே நான் வீட்டில் நோ ரேடியோ நோ டிவி Uh, nobody is there to discuss with you 
very very important no cell phone no cell phone no radio no tv nobody is there to discuss with you and it is the only house available in the total area your house no house no neighbor no nothing what will you do நீங்க யாரும் பண்ணி பாருங்க இதுதான் நம்ம கோணத்திலிருந்து சிவன் முத்தரனல நம்ம கோணத்திலிருந்து சிவன் முத்தர் நில நல்லா பாத்துக்கங்க சீவன் முத்தர் கோணத்திலிருந்து என்ன சிவன் முத்தர் நில நாம பார்க்கும் போது ஏன்னா நம்ம இத்தனையோடையும் இருக்கிறோம் நாம இத்தனையோடையும் இருக்கிறது போல இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா கூட நம்ம தனியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு நாள் டிவி இல்லைன்னா கூட டிவி இல்ல என்ன எப்படி பொழுது போகணும் தெரியல எனக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையே இருந்துடுச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்கு நம்ம கோணத்துல சீவன் முத்தர்களுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது சீவன் முத்தர்கள் இத்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த சீவன் முத்தர்கள் அவர்கள் கோணத்தில் எப்படி நிற்கிறார்கள் என்று கேட்டால் ஆதி பராபரன் எந்தை கடந்து நின்ற வழி காட்டுகின்றானே அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது சிவம் மட்டும்தான் நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு டிவி இருக்கு செல்போன் இருக்கு நமக்கு பகுத்துக்கார் இருக்காரு நம்ம உறவுகள் இருக்கு எத்தனை எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டும் எல்லா வழியிலையும் போய் எப்படி உருப்படாம போக முடியுமோ இப்படி எல்லா வழிகளும் காட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன நின்று அவ்வழி காட்டுகின்றானே யார் ஆதி பராபரன் அவன் யார் அவன் தான் நல்ல நாதனாக வந்த குரு நல்ல நாதனாக வந்த அந்த குரு அங்கே படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரன் எந்தை கடந்து நின்று அதாவது கடந்தும் கலந்தும் விளங்குகின்ற இந்த உலகத்திலே அவன் பரவி கிடக்கின்ற அந்த அற்புதத்தை நின்று அவன் சீவன் முத்தர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றான் அவங்க அந்த வழியில் அற்புதமாக செல்லுகின்றார்கள் எனவே அவர்களுக்கு சோதனைகள் இந்த பிரபஞ்ச துய்ப்புகள் அவர்களுக்கு பாதிப்பதில்லை என்று இந்த பாடலில் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இன்றைய தினம் சோதனை பாடல் எட்டோடு நாம் நிறைவு செய்து மீண்டும் நம்முடைய அடுத்த வகுப்பு பத்தொன்பதாம் தேதி அக்டோபர் பத்தொம்பது பதினெட்டு திரியான சம்பந்தருடைய மன்னிக்கணும் ஏகோன் கலிக்காம நாயனார் அப்பால் மடி சார்ந்த அடியார் திருக்கூட்டத்தினுடைய சார்பாக நிகழ்வுறோம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இரண்டு தினங்களும் நமக்கு இந்த சோதனை நிறை உறுதுகிறது இந்த சோதனை இரண்டு மீதி இன்னும் வந்து இன்னைக்கு ஆறு பாட்டு வரைக்கும் நம்ம எட்டு பாட்டு வரைக்கும் எப்போ எத்தனை பாட்டு பார்த்தோம் இன்னைக்கு எட்டாவது பாட்டு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பாட்டு இருக்கு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு ஐந்து பாடல்கள் அந்த ஐந்து பாடல்களை நம்ம இரண்டு வகுப்புகளில் பதினெட்டு ஞான சம்பந்த இது ஏர்கோன் கழிக்காமல் பத்தொம்பது இருபது இரண்டு தினங்களில் நாம் நிறைவு செய்கிறோம் இங்கே அந்த எட்டாம் தந்திரத்தை திருவருளினாலே அப்படி பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது நிறைவு செய்த பிறகு நம்முடைய கமலவிநாய் சத்சங்கம் ஐசிஎஃப் சென்னை அவர்கள் திருவருளாலே நிகழ்த்துகின்ற திருமுலர் குருபூசை விழா கமலவிநாயர் சத்சங்கம் வெங்கடேஸ்வரா மகா மண்டபத்திலே நிகழ்வு வருகிறது அது வந்து நேரலை ஒளிபரப்பும் உண்டு அந்த நிகழ்வு அங்கே மண்டபத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி திருமூலர் வரலாறு பெரிய புராண வழியில் குரு பூசி நன்று இருபத்தி ரெண்டு எட்டாம் தந்திரத்தினுடைய வீழ் பார்வை ரிவிஷன் முதற் பகுதி இருபத்தி மூணு அதாவது சனிக்கிழமை எட்டாம் தந்திரம் மீள் பார்வை பகுதி இரண்டு இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஒன்பதாம் தந்திரம் தொடக்கம் இறைவனுடைய திருவருளினாலே தினம் மாலை ஆறு மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் நிகழ்வுகள் மாலை ஆறு மணியிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் இந்த நான்கு நாள் நிகழ்வுகளும் நிகழ்கின்றன பெருமான் திருவருள் கூட்டி இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து இடத்தை ஐந்து முறை உதவுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேடிக்கொள்கிறேன் ஓம் நம சிவாய 
ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் ஞான குழந்தை வெகு வேகமாக விற்பனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது நீங்களும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் மற்ற குழந்தைகளுக்கும் வாங்கி தரலாம் பத்திரை பர்சன்ட்டாக தரலாம் ஞான குழந்தை உங்கள் குழந்தைகளினுடைய எதிர்காலத்தை சிறப்புடையதாக்கும் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஞானத்திரளுக்கு உங்கள் நல்லாதரவு வேணும் ஞானத்திரளை அவர்கள் கட்டுரைகளுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பை தரலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இதனை நிறைவு செய்து ஞான குழந்தை தபாலில் பெற விரும்புகிறவர்கள் பிஆர்ஓவை காண்டாக்ட் பண்ணால் தபால் செலவை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை அனுப்பி வைக்கிறோம் ஆகவே ஞான குழந்தையை நீங்கள் அவசியமாக ஆதரிக்க வேண்டும் இந்த குழந்தைகளுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த பரிசு இருக்க முடியாது அந்த குழந்தைகள் வேறு எந்த நினைப்பு இல்லாமல் ஞான சம்பந்த நினைப்பில் இருக்கும் அதை விட ஒரு சிறந்த பரிசு இல்லை ஞானத்திலே அவை எல்லாம் மிளிரும் என்று சொல்லி இந்த அளவில் இதனை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினம் இந்த வகுப்பு இருக்குது சிவப்பிரகாசம் வகுப்பு அதனால் வேறு நேரலை தொடர் ஒளிபரப்பு இல்லை வழக்கம் போல் திங்கக்கிழமை பதினெட்டாம் தேதி அப்பாலும் அடி சார்ந்த அடியார் திருக்கூட்டத்தின் சார்பாக திரியான சம்பந்த நாயனார் மன்னிக்கணும் திரியான சம்பந்தர் எனக்கு இன்னும் உடலை அது ஞான சம்பந்தர் எத்தனை வருஷமாக அதை சொல்லி கொண்டிருந்தோம் இல்லையா எத்தனை ஒளிபரப்பாக அது மறக்க மாட்டேங்குது பிறகு ஏர்கொன் கழிக்காமல் இருக்க வந்துட்டோம் நம்ம ஏர்கொன் கழிக்காம நாயனார் புராணத்தை நாம் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனையே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகடுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்றம்பலம்